E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a voz passiva em inglês. A voz passiva em inglês, como em português, é uma maneira muito utilizada de comunicação. Ela sempre é utilizada quando você quer esconder o autor de alguma ação. Então você tem normalmente na organização de uma frase o sujeito, o verbo e o complemento. Na voz passiva, aquilo que é complemento passa a ser sujeito, tá ok? E aquele sujeito vai lá para trás, ele vai passar a ser o agente da passiva. E às vezes ele é omitido, às vezes ele é deixado de fora, quando não é interessante. Perfeito? Vamos observar o que é necessário para montar a voz passiva. Você precisa do verbo to be, mais o particípio, e isso vai resultar na voz passiva. Lembrem-se, sempre eu vou precisar do verbo to be, mais o particípio, resultando na voz passiva. O particípio é aquela terceira coluna de verbos, lembra? Verbos em inglês, normalmente, você tem aquelas três formas que estão lá na tabelinha, não é? Presente, passado e particípio. No caso dos verbos regulares, o passado e o particípio são iguais, são formados com ed no final. É o caso, por exemplo, do verbo work, passado, worked. Ele recebe um ed e o particípio passado também, worked, recebeu um ed. Agora, quando eu tenho um verbo irregular, por exemplo, clássico, né? Go, passado, went. E o particípio passado, gone. Então, é esse gone, é a terceira forma que eu vou usar. Ou então, um outro verbo que não muda de forma, por exemplo, cost, é o verbo custar. Passado, cost. E o particípio passado também é cost. Então, eu vou precisar do verbo to be e mais o particípio passado, aquela terceira forma do verbo em inglês. Vamos começar a observar some examples. Na voz ativa nós temos, they manufacture a new car every hour. Eles fabricam um novo carro a cada hora. Eles é o sujeito. Manufacture é o verbo, fabricar. A new car é o objeto deste verbo. Manufacture está no presente. Por isso, eu vou usar o meu verbo to be também no presente. Esse a new car vai passar... Para a frente da frase, ele vai ser o novo sujeito. Portanto, se eu mudar a frase de ativa para passiva, ficamos com A new car is manufactured every hour. Ou seja, um novo carro é fabricado a cada hora. Um novo carro é fabricado a cada hora. Esta é a passiva no presente. Is manufactured. O verbo to be está no presente. Num outro exemplo... The police arrest many criminals every day. The police arrest many criminals every day. Então, a polícia prende muitos criminosos diariamente. A polícia prende muitos criminosos diariamente. A polícia é o sujeito. Depois eu tenho many criminals, que é o objeto do verbo arrest. Eu vou inverter. O verbo arrest está no plural. E eu vou utilizar a voz passiva usando o verbo to be também no presente. Criminals are arrested by the police every day. É assim que fica, olha. Criminosos são presos pela polícia diariamente. Aí eu utilizei o by para introduzir o quê? O agente da passiva. By the police. Os criminosos são presos pela polícia diariamente. Um outro exemplo, they eat a lot of rice in China. They eat a lot of rice in China. Ou seja, eles comem muito arroz na China. Eles comem muito arroz na China. O verbo eat está no presente. Portanto, eu sei que na passiva, o meu verbo to be também estará no presente. O a lot of rice é o objeto desse verbo, ele passa para frente. Então, fica... A lot of rice is eaten in China. Muito arroz é comido na China. Muito arroz é comido na China. O verbo eat tem como particípio passado eaten. Na frase original, ele está no presente, eat. Portanto, o verbo to be também fica no presente, is. E ele está seguindo o novo sujeito, ou seja, o sujeito da passiva. A lot of rice is. Vocês viram, então, que quando o verbo da frase ativa está no presente, o verbo to be da minha frase na passiva estará no presente também. E assim por diante. Vai acontecer uma mudança no passado. So, let us see this change. Vamos ver essa mudança.
They interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. They interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. Interrupted é um verbo regular. Ele tem o ed no final. They interrupted. Portanto, eu já sei que o meu verbo to be, na voz passiva, também será passado. Portanto, na voz passiva eu uso Our conversation was interrupted. A nossa conversa foi interrompida. Como interrupt é um verbo regular, tanto o passado quanto o particípio passado são iguais. Interrupted para o passado e interrupted para o particípio. Na ativa, they interrupted our conversation. Eles interromperam nossa conversa. E na passiva, our conversation was interrupted. Será que eu poderia utilizar aí o by them, por eles? Nossa conversa foi interrompida por eles? Veja, vai depender da relevância. Neste caso, uma frase dita como our conversation was interrupted, nossa conversa foi interrompida, é muito mais importante prestar atenção neste fato, que a conversa foi interrompida, do que propriamente na pessoa, que aí está indeterminada, né, um eles, na pessoa que causou isso. No próximo exemplo, mais um passado. They built a lot of new apartments last year. They built a lot of new apartments last year. Eles construíram muitos apartamentos novos no ano passado. Construíram. Built é o passado do verbo build. Já sei que a minha, o meu verbo to be, da minha voz passiva, vai estar no passado também. Invertendo o objeto para sujeito, temos a lot of new apartments were built last year. Muitos apartamentos novos foram construídos no ano passado. Eu estou enfatizando a construção desses apartamentos. Portanto, aí eu estou deixando o uh, autor disso de fora, o agente da passiva de fora. A lot of new apartments were built. Também were está no plural, porque apartments é plural. Então, a lot of new apartments, muitos novos apartamentos, foram construídos no ano passado. Viram que como nas frases ativas... O verbo pode estar no presente, no passado, no participio, em qualquer tempo. Na voz passiva vai ser da mesma forma, não vai mudar, tá ok? Você vai ter voz passiva no presente, no passado, no participio e assim por diante. So, let's see more examples. The Chinese have invented a new type of microprocessor. Os chineses inventaram um novo tipo de microprocessador. Como é um novo tipo de microprocessador, eu estou usando present perfect. Have invented, indicando que é uma ação recente. Present perfect é o tempo da minha frase nativa. Ao passar para a passiva, o verbo to be estará também no present perfect. Então, the Chinese have invented a new type of microprocessor. Esse é new type of microprocessor. Passa adiante e nós temos a new type of microprocessor has been, é o verbo to be no present perfect, has been invented by the Chinese. Um novo tipo de microprocessador foi inventado pelos chineses, ou acaba de ser inventado pelos chineses. No exemplo seguinte, temos The president has made dramatic announcements. The president has made dramatic announcements. O presidente fez anúncios dramáticos. O presidente fez anúncios dramáticos. Has made é o present perfect também, indicando uma ação recente. O presidente fez, ou acaba de fazer, anúncios dramáticos. Os, dan os anúncios dramáticos passam para a frente e viram sujeito. Dramatic announcements e o verbo to be. Have been, eu uso agora have porque eu estou lidando com o plural. Announcements, announcements have. Have been made by the president. Anúncios dramáticos foram feitos pelo presidente, ou acabam de ser feitos pelo presidente. É uma questão de acompanhar, não é? A ativa estava num tempo, present perfect, e a passiva também para o present perfect. E aí, sempre que eu uso a passiva, eu tenho que prestar atenção em quem é meu novo sujeito. Porque na ativa, eu poderia ter o sujeito singular. The president has... não era isso? The president has... era o sujeito no singular. Quando eu passo announcements para frente, vai ficar announcements have been. Então, the president has made... Announcements have been made. E assim com todos os verbos que sofrem a mutação devido ao fato de serem singular ou plural. Perfeito? Now let us go to the future. 
Paul McCartney will write a new book. Paul McCartney escreverá um novo livro. Esta é a voz ativa. Will write. Quando eu faço a passiva, a new book will be written by Paul McCartney. Um novo livro será escrito por Paul McCartney. Aí é interessante eu colocar por Paul McCartney, o agente da passiva, porque só a frase a new book will be written, um novo livro será escrito, não me diz muita coisa. Ela fica incompleta. Ela precisa de algo a mais para completar o sentido. Brazil is going to win the game. Brasil vai ganhar o jogo. Lembra? Is going to é o futuro, é uma forma de futuro. Na passiva, the game is going to be won by Brazil. O jogo vai ser vencido pelo Brasil. Aí também é interessante eu colocar o agente da passiva, porque o jogo será vencido. Vencido por quem? Ninguém sabe. No nosso caso, o jogo será vencido pelo Brasil. E ainda no continuous, they are making new plans. Eles estão fazendo novos planos. They are making new plans. Estão fazendo novos planos. Os planos passam para frente e nós temos new plans are being made. New plans are being made, ou seja, novos planos estão sendo feitos. Vimos então até agora verbos que têm um objeto só. Agora, e no caso de nós termos verbos com dois objetos, objeto direto ou objeto indireto, depois do verbo, como é que nós temos que proceder? Dá para fazer duas passivas em inglês. So, let us go and see them. Maria told me a secret. Então, Maria contou-me um segredo. Contou para mim, é o primeiro objeto. E contou o segredo, é o segundo objeto. Um verbo com dois objetos. Posso fazer duas na passiva. Primeiro, a secret was told to me by Maria. Ou seja, um segredo foi-me contado pela Maria. Então, essa é a primeira forma que vocês conseguem identificar. Agora, olha uma forma tipicamente usada na língua inglesa. I was told a secret by Maria. O que é isso? Eu fui contado um segredo pela Maria. É mais ou menos a mesma história. Maria contou-me o segredo, mas em inglês eu posso fazer este tipo de passiva. I was told a secret. Eu fui contado um segredo. I was told a secret by Maria. Maria contou-me um segredo. No exemplo seguinte, vemos... She won't give you a present. Ela não lhe dará um presente. Ela não lhe dará um presente. Se lhe, equivalente a você, não é? Não dará a você um presente. Temos dois objetos aí, o você e o presente. Ao utilizar o presente como sujeito, temos... A present won't be given to you. Um presente não será dado a você. Aí foi omitido o agente da passiva, porque talvez não fosse relevante. A present won't be given. Olha o won't, que é o, ver, é o auxiliar que leva o verbo to be para o futuro. Então, um presente não será dado a você. Ou ainda, usando agora o you como sujeito, you won't be given a present. É muito utilizado isso em inglês, viu gente? You won't be given a present. Você não será dado um presente. O presente não será dado a você. Ou seja, você não será dado. Você não vai receber esse presente. Se estivéssemos fazendo um trabalho de tradutor, essa frase teria que ser mudada. Eu estou mais preocupado em dar a vocês uma noção de como ler e como entender esse tipo peculiar de voz passiva em inglês. Bom, gente, eu acho que hoje vocês já tiveram bastante conteúdo. Agora é com vocês. Study hard. See you. Bye-bye.